good morning my students i'm your new teacher in bs my name is fashiba shirin okay so nammude bs le first chapter and name enda yes caskets of life so today we are learn about our first chapter in bs caskets of life okay ellaru ready alle so nammude text book le oru പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ മീൻസ് യാ ഒരു ടേബിൾ പോലെ എന്തൊരു പിരമിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നു ഗോട്ട് എലിഫൻറ്റ് കേമൽ ആൻഡ് ഹോസ് യെസ് ഇത്രയും ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സൈസാണ് അല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഏതാണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റർ യെസ് ആൻഡ് then the next one is goat then next one horse then camel and elephant okay so ittum cheruda oru thannittulla anjanathil ittum the smallest ennu parayunnathu aarana is of course its and so the biggest one elephant okay so nammude surroundings il allengil nammude land il the smallest creature edana is of course ant aanu le namakku we can see our naked eye namakku ant in endu kaanan kariyunnu namde kannu kondu kaanan kariyunnu like in case of water water le smallest organs athine kandittundo yes chaladine okke endennu namakku namde naked eye kondu kaanan pattu namde naked eye kondu kaanan pattatha organs athine what you called what you called yes that is micro organisms so what do you mean by micro organisms yes micro organisms that cannot seen by our naked eye nammude kannu kondu kaanan pattatha jeevigale vilikkunna peraanu endu micro organism so namukku manasilai kannu kondu kaanan pattathilla le so nenu ivide oru oru equipment ne picture kaanichara look at this picture ഓക്കെ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ പിക്ചറിൽ യെറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ നെയിം എന്താ യാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ടു വ്യൂ ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് so why are you not coming in schools because of corona le endana corona corona is a bacteria or a virus yes corona is a virus so corona virus aanu namukku arey ee corona nammal aarengil neerittu kandittundo with our naked eye no namukku orikkalum kaanan pattittilla so corona ne nammal enginaana kaanunnathu almade body il corona virus present aayittundu enginaana nammal ariyunnathu yes through microscope adhaayathu nammude adine vaadulla sample collect cheyum adhaayathu nammude nose nu adine vaana sample eduthittu nammal endeya adu almade slide lokke vechu adine experiment aayittu stain okke cheyidittu nammal endi cheyana microscope ilude nokkumbolana endu corona virus ne nammal kaanunnathu like this ബാക്ടീരിയ വൈറസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ഫംഗസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സോ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്പീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താ എന്തിനാണ് ടീച്ചർ ഈ പിക്ക് കാണി പിക്ചർ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് യെറ്റ്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ എബൌട്ട് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്സ് ഓർ tiny units of the body so let's check it what do you mean by cells or tiny units of the body okay first 
the body is made up of many small units even the body of the tiny ant is made up of thousands of such small units the small units of the body are called the cells so nammude uh, body enganeyana ah cells kondu made up of cells which means tiny units that is the smallest to tiny units cheriya cheriya oru units ne aanu nammal endu vilikkunathu cells ഈ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബോഡി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാൻഡിൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആര് ആൻഡ് ഈ ആൻഡിനടക്കം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈമി യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി അടക്കം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ സെൽസ് ആർ ദ ബേസിക് ബേസിക് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൽസ് ആണ് so the cells are mainly two type of which of them ah yes one is unicellular and another one is multicellular so teacher naarthu kaanichu thanna pickil manasilaakkan pattu endaanu unicellular endaanu multicellular unicellular which means the body is made up of with only one cell ottu cell kondu ottu koshangal kondu nirmichittulla aa oru ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് യൂണിസെല്ലുല സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അമീബ പാരമീസിയം ബാക്ടീരിയ യുക്ലീന ദിസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം സോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ മീൻസ് യേർസ് യൂണിസെല്ലുലാർ വിച്ച് മീൻസ് ദ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ സോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഒരു സെല്ലിനേക്കാൾ അതായത് കൂടുതൽ സെല്ല് കൊണ്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് മൾട്ടി സെല്ലുല സോ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ് ആ അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓക്കെ സോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു കുട്ടി അവരുടെ ഫാദറിനോട് ഒരു ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് യെസ് വിൽ മൈ സെൽസ് ആൾസോ ഗ്രോ ആസ് ഐ ഗ്രോ ആപ്പ് അതായത് കുട്ടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെൽസും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെൽസ് ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോ ദ സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഗ്രോ അപ്പ് വിത്ത് ദി ചൈൽഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി നമ്പർ വൈൽ ഗ്രോയിങ് അതായത് നമ്മൾ ആര് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് ആ ആ സെൽസ് അങ്ങ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് യേഴ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് സെൽസിൻ്റെ നമ്പറിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് വരുന്നത് സോ സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്യും സോ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൈ വി ആർ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ചീക്ക് സെൽ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഒബ്സേർവ് ദീസ് പിക്ചർ ഓക്കെ ചീക്ക് സെൽ ചീക്ക് സെൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രം അവർ മൗത്ത് മൗത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ചീക്ക് സെൽ ഈ ചീക്ക് സെല്ലിൻ്റെ വാട്ട്സ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓർ വാട്ട് ദ പെക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചീക്ക് സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് യേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ചീക്ക് സെൽസ് ആർ ഇറഗുലറി ഷേപ്പഡ് സെൽസ് അതായത് എന്താണ് ഇതെന്ന് റെഗുലർ ഷേപ്പ് ആണോ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണോ ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് നോ ഇറ്റ്സ് സീനാസ് ഇറഗുലറി ഷേപ്പഡ് സെൽസ് വിത്ത് പ്രോമിനൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ പ്ലേസ് എറ്റ് സെൻട്രലി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻട്രൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് യെസ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ദ ചീക്ക് സെൽസ് ആർ തിൻ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് വിത്ത് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതെങ്ങനെയാണ് തിൻ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ചീക്ക് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ചീക്ക് സെൽസ് ദെൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഹോം മേക്കപ്പ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നിട്ട് എന്താണ് do we use big bricks for building big houses and small ones for small houses what is the reason for the difference in the size of houses adayathu nammal valiya veedu vakkane 
വലിയ ബ്രിക്സും സ്മോൾ ഹൗസ് വെക്കാൻ സ്മോൾ ബ്രിക്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആണോ നോ അല്ല എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നോ വി ഡു നോട്ട് യൂസ് ബിഗ് ബ്രിക്സ് ഫോർ ബിൽഡിങ് ബിഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബ്രിക്സ് ഫോർ സ്മോൾ ഹൗസസ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ദെൻ വാട്ട്സ് എ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് Yes, the reason for the difference in the size of the house is the number of bricks used. That is, the number of bricks we use in the house. That is, the number of bricks we use in the house. The size is big and small. So, we use in a small house. In എന്താണ് യാ സ്മോൾ എമൗണ്ട് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബിഗ് ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ദർ യൂസ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്രിക്സ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അതെന്താവ ഒരു ബിഗ് ഹൗസ് ലൈക്ക് സ്മോൾ ഹൗസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ലെസ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കേസിലും ഒരു വലിയ ഒരാളാണെങ്കിലും ചെറിയ ഒരാളാണെങ്കിലും എന്താണ് ആ വീടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഹ്യൂമൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണ് ആ ഒരു വലിയൊരാളുടെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടും ഒരു കുഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ഇത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദം ഈ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് യെസ് വാട്ട് ഈസ് ദീസ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഓർ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വിച്ച് ഈസ് സീൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഓർ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചീക്ക് സെൽ അതെന്താ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് മസിൽ സെൽ ആൻഡ് നെർവ് സെൽ ഓർ ന്യൂറോൺ സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെയും ആ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസിനെയും ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും സോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ